Hey foodies, welcome back to my channel. இன்னைக்கு KFC பண்ணலாம். ஃப்ரைட் சிக்கன் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோழி ஊற வைக்கணும். மூணு மணி நேரத்துல இருந்து ஓவன் ஹீட் வரை ஊற வைக்கலாம். அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ல 4 கப் பால் சேர்த்துக்கலாம். அந்த பாலை திரைய வைக்கிறதுக்காக வினிகர் சேர்த்துக்கறேன் நான். நீங்க வினிகர் இல்லட்ட லெமன் சேர்த்துக்கோங்க. பட் லெமன் வினிகர் தயிர் அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்துறாதீங்க. கோழி ரொம்ப புளிச்சு போய்டும். அது கூடவே இஞ்சி பொடி விழுது சேர்த்துக்கறேன். இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிவிட்டு நான் கொஞ்சம் வெங்காய போடுற சேர்த்துக்கிறேன் நான் அதோட உப்பு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த பாலை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ கோழி துண்டுகளை போட்டுக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கின்னோடு தான் வாங்கிக்கணும் வித் ஸ்கின் தான் வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்கின்னோடு வாங்கி உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லிப் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒவ்வொரு துண்டுகளாக உள்ளே சேர்த்து மூடி போட்டு மூடி ஊற வச்சிடலாம் மூணு மணி நேரத்துலேருந்து ஓவர் நைட் வரையவே ஊற வைக்கலாம் நான் நாளைக்கு பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே நான் இந்த மாதிரி ஊற வச்சிட்ருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பூண்டு பவுடர் வெங்காய பவுடர்லாம் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு அரைக்கும் போது வெங்காயமும் உங்களுக்கு நல்ல காரசாரமாக வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து அரைச்சி இந்த பால் கூட சேர்த்து ஊற வச்சுருங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம கோட்டிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒன்றரை கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் ஒன்றரை கப் மைதா மாவுக்கு அரை கப் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்க்கணும் இதில் இப்போ மணமூட்டிகளும் சுவை ஊட்டிகளும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு நான் வெங்காய பவுடர் பூண்டு பவுடர் இஞ்சி பவுடர் மல்லி பவுடர் மிளகு பப்ரிக்கா மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இந்த வெங்காயத்தூள் பூண்டு தூள்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும்ட்டு இல்லைங்க கிடைக்காதவங்களுக்கு இது பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்லைங்க வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் நீங்கள் தண்ணி சீக்காமல் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வடகம் காய வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி வெயிலில் காய வச்சுருங்க அது காஞ்சி உதுத்துற ஸ்டே ஸ்டேஜ் வந்துடும் இல்லையா அப்போ அதை உதுத்து விட்டு நீங்கள் சளிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வெங்காயம் பூண்டு போடு ரெடி ஆகிடுங்க அதை நீங்கள் ரொம்ப நாளைக்குமே உபயோகிச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் இந்த மாவில் கொட்டி நல்லா கலந்துக்கிறலாங்க எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி கலந்துக்கோங்க கோட்டிங் பண்ணுற மாவு ரெடி ஆச்சுங்க நான் வந்து கோழி துண்டை வெளியே எடுத்துகிட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து இப்போ ஊற வச்ச கோழி துண்டுகளை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அந்த மாவில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாவில் சேர்த்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம் நான் பாருங்கள் மாவில் போட்டு மாவை தான் அந்த கறி மேலே அள்ளி போட்டுட்ருக்கு அதுவாக ஒட்டிக்கிறது தான் தவிர நான் கையில் அழுத்தம் கொடுத்து மாவை அதில் பசையலை எதுவும் பண்ணல ஜஸ்ட் மாவு மட்டும் மேலே மேலே அள்ளி போட்டுட்ருங்க அந்த மாதிரி அது எவ்வளோ ஓட்டுதோ நல்லா ஓட்டட்டும் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு லேயர் வேணுமோ அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் மாவை அள்ளி போட்டுகிட்டே இருங்க பட் கையை வச்சு கொல்லில் அழுத்தம் கொடுத்துடாதீங்க இப்போ அதை எடுத்து உதறி விட்டுட்டு எக்ஸஸ் மாவை எல்லாம் இப்போ நம்ம தண்ணியில் டிப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் தான் விடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்புறம் இதை தூக்கி நம்ம திருப்பி தண்ணியும் கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு மாவில் அகின் போட்டுருங்க போட்டு திருப்பி இதே ஸ்டெப்பே பண்ணுங்கள் நீங்கள் அது மேலே அள்ளி போடுங்க அப்போ தாங்க அந்த அவுட்ரு கோட்டிங் வந்து அந்த க்ரெஸ்ட் வந்து நல்லா ஃப்ளேக்கியாக வரும் நீங்கள் கையை வச்சு அழுத்திட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஹார்டாக போயிடும் அது வந்து அந்த கேப்சியில் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்காது ஒரு மாதிரி ஹார்டாக போண்டா பஜ்ஜி அந்த மாதிரி போயிடும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங் தான் பட் ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஒரு ஸ்டெப் நல்லா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிடுங்க சரிங்க நான் இப்போ இந்த பீஸ்க்கு வந்து செகண்ட் கோட்டிங் முடிச்சுட்டேன் நான் இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் மாவெல்லாம் உதறி விட்டுட்டு நான் அகெயின் மறுபடியும் அதே மாதிரி தண்ணியில் டிப் பண்ண போகிறேன் அதே ஃபோர் செகண்ட்ஸ் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுக்கு மேலே பண்ணிடாதீங்க மாவெல்லாம் கரைஞ்சி அதிலே ஓடிடும் இப்போ டிப் பண்ணிவிட்டு அகின் நான் மாவில் போட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரியே நான் கோட்டிங் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டோ இல்லை மூணோ டிபென்ஸ் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கோட்டிங் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு உங்களோட சாய்ஸ் தாங்க நல்லா கோட் பண்ணிட்டேங்க கோழி துண்டுகளை இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துக்கல நான் வெளியில் எடுத்து நல்லா அது எக்ஸஸ் மாவெல்லாம் உதறி விட்டணும் இப்போ நம்ம ஹீட்டான ஆயில் தூக்கி போட்டுடலாம் நம்ம நீங்கள் மொத்தமாக செஞ்சு வச்சுட்டு மாவெல்லாம் கோட் பண்ணிவிட்டு போட்டு பொறிக்கலாம்னு நினச்சிடாதீங்க சொதப்பல் ஆகிடும் அப்பப்போ பண்ணி அப்பப்பே பொறிச்சு எடுக்கணுங்க ஒன்று பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது இதை சிம் பண்ணி வச்சுட்டு வந்து பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ளேம் எப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து மீடியம் ஹையில் தாங்க வைக்கணும் ஹையில் வச்சிங்கன்னா வெளியில் உள்ளது கருகிடும் உள்ளுக்குள்ளே
ஒரு சைடு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமும் நல்லா பொரிய விட்டுருங்க என்னோட இந்த பேட்ச் கறி பொறிஞ்சிருச்சுங்க நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் பாருங்கள் எப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃப்ளெக் ஃப்ளெக்கியாக இருக்கணும் நான் மீடியம் ஹையில் வச்சதுனால வெளியிலையும் புரிஞ்சிருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கு கறி நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வெளியே புரிஞ்சிருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே கறி வேகாது பச்சையாகவே இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி மற்ற கறிகளையும் போட்டு பொறிச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம கேஃப்சி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையும் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்